ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி திருக்குறளில் என்ன அதிகாரம் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கேள்வி சரிங்களா கேள்விங்கிற அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு பத்து குரல் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்வி அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சான்றோர் உரைகளை கேட்டல் சான்றோர் உரைகளை கேட்டல் வாங்க ஃபஸ்ட்டு குரல் பார்க்கலாம் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செல்வங்களுள் சிறந்தது கேள்வி செல்வம் அதுவே செல்வங்கள் அனைத்திலும் முதன்மையானது அதாவது செல்வங்களே சிறந்த செல்வம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது கேள்வி செல்வம் தான் அதே மாதிரி செல்வங்களில் முதன்மையான செல்வம் எதுன்னு கேட்டாலும் அந்த கேள்வி செல்வம் தான் இதில் செவிச்செல்வம் செவிச்செல்வங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து கேள்வி செல்வம் தலை தலைங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்துட்டு முதன்மை செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை ரெண்டாவது குரல் செவிக்கு உணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் செவிக்கு உணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் செவிக் உணவாகிய நல்லறிவு கிடைக்காத பொழுதில் வயிற்றுக்கும் சிறிதளவு உணவு அளிக்கப்படும் அதாவது செவிக்கு உணவாகிய நல்லறிவு கிடைக்கப்படாத நேரத்தில் வயிற்றுக்கு சிறிதளவு உணவு அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க இதில் பொழுது பொழுதுங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து பொழுது ஈயப்படும் ஈயப்படும்னா அளிக்கப்படும் வழங்கப்படும் சரிங்களா இதில் இலக்கண குறிப்பு வயிற்றுக்கும் வயிற்றுக்கும்ங்கிறது வந்து இழிவு சிறப்புமை இழிவு சிறப்புமை செவிக்குணவு அதை வந்து எப்படி பிரித்து எழுதலாம்னா செவிக்கு கூட்டல் உணவு செவிக்கு கூட்டல் உணவு இந்த ரெண்டு குரலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்வியோட சிறப்பை பற்றி சொல்கிற குரல்கள் சரிங்களா கேள்வி என்னோட சிறப்பை பற்றி சொல்கிற குரல்கள் தான் இந்த ரெண்டு குரலுமே அடுத்த மூணாவது குரல் செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் ஆன்றோ ஆன்றாரோ டுப்பர் நிலத்து செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் ஆன்றாரோட் ஒப்பர் நிலத்து செவி உணவாகிய கேள்வியினை உடையவர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்தாலும் அவர் அவி உணவை உள் உண்ணும் தேவர்களுக்கு ஒப்பாவர் செவி உணவாகிய கேள்வியினை உடையவர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்தாலும் அவர் அவி உணவை உண்ணும் தேவர்களுக்கு ஒப்பாவர் அதாவது இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவி உணவாகிய அந்த கேள்வி அறிவின உடையவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு ஒப்பானவங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேவர்களுக்கு ஒப்பானவங்க அந்த தேவர்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் அவி உணவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் அவி உணவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கு வேள்வியின் போது கொடுக்கப்படும் உணவு தேவர்களுக்கு வேள்வியின் போது கொடுக்கப்படும் உணவு தான் அவி உணவு ஆன்றோர் ஆன்றோர்னா கல் கல்வி கேள்வி பண்பு போன்றவற்றில் சிறந்தோர் கல்வி கேள்வி பண்பு போன்றவற்றில் சிறந்தோர் தான் நம்ம ஆன்றோர்னு சொல்வோம் ஒப்பர் ஒப்பர்னா ஒப்பாவர் இதில் அவி உணவு அப்படிங்கிறது இலக்கண குறிப்பு இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி அறிவுடையவரோட சிறப்பை பற்றி சொல்கிற குரல் நான்காவது குரல் கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அக்தோர்வருக்கு ஒர்க்கத்தின் ஊற்றான் துணை கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அக்தோர்வருக்கு ஒர்க்கத்தின் ஊற்றான் துணை ஒருவன் கல்வி கற்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் கற்றாரிடம் சென்று கேட்டறிதல் வேண்டும் வாழ்க்கையில் தளர்ச்சியுறும் போது அக்கேள்வி அறிவானது அவனுக்கு ஊன்றுகோல் போல துணையாய் நிற்கும் அதாவது ஒருவனுக்கு வந்து கல்வி கற்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் கல்வி கற்றுப்பாங்களா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு அறியணும் அப்படி கேட்டு அறிஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து தளர்ச்சியுறும் காலம் அதாவது துன்ப காலத்தில் வந்து அந்த கேள்வி அறிவு வந்து அவருக்கு ஒரு ஊன்றுகோல் அதாவது வாக்ஸ் வாக்கிங் ஸ்டிக் சொல்லுவோம்னா அந்த மாதிரி ஊன்றுகோல் போல துணை புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒர்க்கம் ஒர்க்கம்னா தளர்ச்சி சரிங்களா தளர்ச்சிங்கிறது மீனிங் ஊற்று ஊற்றுங்கிறது இலக்கண குறிப்பு ஊன்று என்பதன் வழித்தல் விகாரம் அடுத்த பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க கேட்க அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம் கேள் பிராக்கெட்டில் இட் கூட்டல் கா கேள்ங்கிறது பகுதி இல் வந்து இட்டானது விகாரம் காங்கிறது வி வியங்கோல் வினைமுற்று விகுதி கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அக்தோர்வருக்கு ஒர்க்கத்தின் ஊற்றான் துணை அடுத்த அஞ்சாவது குரல் இழுக்கல் உடையுளி ஊற்றுக்கோள் அற்றே ஒழுக்கம் உடையார் வாய்ச்சொல் இழுக்கல் உடையுளி ஊற்றுக்கோள் அற்றே ஒழுக்கம் உடையார் வாய்ச்சொல் வழுக்குகின்ற காலத்தில் ஊன்றுக்கோள் உதவுவது போல நல்லொழுக்கம் மிக்க பெரியோரின் வாய்ச்சொற்கள் வாழ்க்கைக்கு என்றும் உதவும் அதாவது வாழ்க்கைக்கு என்றும் உதவக்கூடியது எதுனா நல்லொழுக்கம் மிக்க பெரியோரின் வாய்ச்சொற்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கைக்கு எந்த காலத்திலையும் உதவக்கூடியது இது வந்து எதை போலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழுக்குகிற நிலத்தில் வந்து நம்மளை வந்து ஊன்றுக்கோள் எப்படி நம்மளை பாதுகாத்து உதவுதோ அதே மாதிரி தான் பெரியோரோட வாய்ச்சொலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த டைம்லேயும் உதவக்கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஊற்றுக்கோள் ஊன்றுக்கோள்னா ஊன்றுகோள் அற்றே அற்றேனா போன்றதே இதில் வந்து இழுக்கல் ஒழுக்கம் இதெல்லாம் தொழிற்பெயர்கள் ஊற்றுக்கோள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஊன்றுக்கோள் என்பதும் வழித்தல் விகாரம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அற்றே அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து போன்றதேன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஓம் ஒரு வந்து வெளிப
இணைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் இணைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் எவரும் அறிஞரின் நல்லுரைகளை கேட்டல் வேண்டும் அந் நல்லுரை எவ்வளவு சிறியதாயினும் அதனை கேட்ட அளவிற்கு நிறைந்த பெருமையை அது தேடித்தரும் அதாவது யாராக இருந்தாலும் அறிஞர்கள் சொல்கிற நல்லுரைகளை கேட்கணும் அந்த நல்லுரை எவ்வளோ சிறியதாக இருந்தாலும் அதை கேட்ட அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நிறைந்த பெருமையை தரக்கூடியது அந்த நல்லுரை அப்படிங்கிற மாதிரி வல்லவர் சொல்லியிருக்காங்க இணைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் இதில் இணைத்தானும்னா எவ்வளவு சிறியதாயினும் இணைத்தானும்னா எவ்வளவு சிறியதாயினும் அனைத்தானும் கேட்ட அளவிற்கு அனைத்தானும்னா கேட்ட அளவிற்கு ஆன்ற ஆன்றன நிறைந்த இதில் இலக்கண குறிப்பு ஆன்ற பெருமை அப்படின்னா பெயரச்சம் ஆன்ற லாஸ்ட்ல வந்து ஆ வரதுல ஆன் முடிஞ்சாலே அது வந்து பெயரச்சம் தான் வரும் அது மாதிரி இ உ அப்படின்னு முடிஞ்சுன்னா அது வினையச்சம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிழைத்துணர்ந்தும் பேதமை சொல்லார் இலைத்துணர்ந்து ஈண்டிய கேள்வி அவர் பிழைத்துணர்ந்தும் பேதமை சொல்லார் இலைத்துணர்ந்து ஈண்டிய கேள்வி அறிவு கேள்வி அவர் நுட்பமாக ஆய்ந்தறிந்த கேள்வி அறிவுடையோர் சொல்பவரின் கருத்தை தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் ஒருபோதும் தீய சொற்களை சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது நுட்பமாக ஆய்ந்தறிந்த கேள்வி அறிவு உடையவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்லும் போது அந்த கருத்து வந்து தவறாக இரு தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு தீங்கு தர சொற்களை வந்து பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இதில் பிழைத்துணர்ந்தும் தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் பிழைத்துணர்ந்தும்னா தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் பேதமை அறியாமையின் அறியாமையின் பார்ப்பட்ட தீய சொற்கள் பேதமைங்கிறது அறியாமையின் பார்ப்பட்ட தீய சொற்கள் இலைத்துணர்ந்து நுட்பமாக ஆராய்ந்து ஈண்டிய ஆய்ந்தறிந்த ஈண்டியனா ஆய்ந்தறிந்த உணர்ந்து அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம்னா உணர்க்கூட்டல் இத்து பிராக்கெட்டில் இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஊ இதில் உணர்ங்கிறது பகுதி இத்துங்கிறது சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இத்துங்கிறது இறந்த கால இடைநிலை ஊங்கிறது வினேச்ச விகுதி இந்த நாலு குரலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பதனால் அதாவது கேட்கறதுனால வர பயனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எட்டாவது குரல் கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தொடுக்கப்படாத செவி கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தொடுக்கப்படாத செவி கேள்வியால் தொலைக்கப்படாத செவிகளுக்கு கேட்கும் தன்மை இருப்பினும் கேளாத செவிகளாகவே கருதப்படும் அதாவது கேள்வியால் தொலைக்கப்படாத செவி செவிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்குற தன்மை இருந்தாலும் அது வந்து கேளாத செவிட்டுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல காது கேளாதவங்கள தான் செவிட்டுக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேள்வியை கேட்காதவங்களோட காது வந்து கேட் காது வந்து கேளாத காது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தொடுக்கப்படாத செவி தகையவே தகையவைங்கிறது தன்மையதே தொடுக்கப்படாதனா துளைக்கப்படாத தொடுக்கப்படாதனா துளைக்கப்படாது கேளா தகையவே கேளா தகையவைங்கிற இலக்கண குறிப்பு ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சும் அடுத்து ஒன்பதாவது குரல் நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய வாயினர் ஆதல் அறிது நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய வாயினர் ஆதல் அறிது நுட்பமாகிய கேள்வி அறிவு இல்லாதவர் பணிவான சொற்களை பேசுபவரை காண்பது அறிது அதாவது நுட்பமாகிய கேள்வி அறிவு கேள்வி அறிவு இல்லாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணிவான சொற்களை பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி அந்த கேள்வி அறிவு இல்லாமல் பணிவாக பேசுகிறவரை காண்பது வந்து மிகவும் அரிது அப்படிங்கிற மாதிரி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இதில் நுணங்கிய நுணங்கியன நுட்பமாகிய வணங்கியன பணவிய பணிவான அடுத்த பத்தாவது குரல் கடைசி குரல் செவியின் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியினும் வாளினும் என் செவியின் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியினும் வாளினும் என் கேள்வியின் வாயிலாக செவிச்சுவை உணராது உணவின் வாயிலாக வாய்ச்சுவை மட்டுமே உணரும் மக்கள் இறந்தாலும் என்ன வாழ்ந்தாலும் என்ன அதாவது கேள்வி செல்வம் இல்லாமல் வாழ்ச்சுவையை மட்டும் உணர்ந்து வாழக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்தாலும் வாழ்ந்தால் என்ன செத்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வள்ளுவர் கேட்டிருக்காங்க இதில் வாயுணர்வின் மாக்கள் வாய்ச்சுவை மட்டும் அறிந்தவர் தான் வாயுணர்வின் மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அவியினும் அவியினும் இறந்தாலும் இதில் அவியினும் வாழினும் அப்படிங்கிறது எண்ணுமை அதாவது உம்முங்கிற சொல் வந்து வெளிப்படையாக வந்துச்சுன்னா உண்மை எண்ணுமைன்னு சொல்லுவோம் அதே உம்முங்கிற சொல் மறைந்து வந்துச்சுன்னா அது உண்மை தொகைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே அவியினும் வாழினும் உம்முங்கிறது வெளிப்படையாக வந்திருக்கு அதனால் இது வந்து எண்ணுமை அடுத்த சுவை உணரா அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம் சுவை கூட்டல் உணரா வாயு உணர்வு அப்படிங்கிறத வாய் கூட்டல் உணர்வுன்னு பிரிக்கலாம் இந்த மூணு குரலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேளாத வழி ஏற்படும் குற்றங்கள் பற்றி சொல்லுது சரிங்களா கேளாம ஒருத்தர் வந்து கேட்காம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன குற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த லாஸ்ட் மூணு குரலும் அடுத்த செவி குணவாவது செவி குணவாவது எதுனா கேள்வி ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் ஊற்றுக்கோள் ஊற்றுக்கோள்னா ஊன்றுக்கோள்னு பார்த்தோம் இது கிழக்கண குறிப்பு வந்து வழித்தல் விகாரம் அடுத்தது சீர் மோனை சொற்கள் மோனை சொற்கள்லாம் முதல் எழுத்து மட்டும் ஒன்றி வருது சீர்னா அந்த சீர் ஃபஸ்ட்டு சீர் செகண்ட் சீர்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர் தோறுதுன்ன
எனைத்தானும் இந்த குரல் வந்து சீர் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சீரை முறைப்படுத்தி எழுத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த குரல் வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த குரல் தான் கொடுத்துருக்காங்க எனைத்தானும் நல்லவே கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் இந்த குரலில் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க வேர்ட்ஸ் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கம்னா தளர்ச்சி ஆன்றனா நிறைந்த நுணங்கி என அறிவுடைய அந்த மாதிரி பார்த்தோம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது திருக்குறளில் வந்து உடைமை அப்படின்ற முடிவு கு அதிகாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து அதிகாரங்கள் இருக்குது அந்த பத்து அதிகாரங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அன்புடைமை அடக்கமுடைமை ஒழுக்கமுடைமை பொறையுடைமை அருளுடைமை அறிவுடைமை ஊக்கமுடைமை ஆழ்வினை உடைமை பண்புடைமை நானுடைமை இந்த பத்து அதிகாரங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உடைமை அப்படின்னு சொல்லி முடியும் அது மாதிரி திருக்குறளுக்கும் ஏழுங்கிற சொல்லுக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் இருக்குது ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா திருக்குறளில் நூற்றி அதிகாரங்கள் சான்றாண்மை